ሰላም ሰላም የዶክተር አብርሻም ፍቲብ ቻናል ቤተሰቦች አንዴት ናችሁልኝ እኔ በጣም ደና ነኝ በእያላችሁበት ደውላችሁም ለኢቲቪ ቻናል ቤተሰቦች ሰላም እና ጤናን መኝላችኋለሁ ማለት ነው ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተከናኝኝ በተለይ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለ ፍቅር እና ያለን በተለይ በተለይ አሁን ላይ በጣም ያስቸገረ ያለው እንዴት ጥቅቅለ ያው ጾንሳ ሐሳቡ ምንድነው አንድ ሰው የውነት አፍቅሩኛል ለማለት አንድ ሲ የውነት አፍቅራኛለሽ ለማለት ጾንሳ ሐሳቡ ምንድነው እንዴት ማወቅ ይችላል ሁለት ማወቅስ ይችላል የሚሉ ሐሳቦችን እና ያለን ማለት ነው እንደምትጠቀሙበት ተስፋረጋለሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮው ከመግባቴ በፊት ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች እኔ ዶክተር ዳን ይባላልው የስነ አምሮና የስራ ተጽዖታ ኤክስፐርት ነኝ ቻናል ኢንሰብስክራይብ ብታደርጉ በጣም ይጠቀማሉ በተለይ ከዚህ ኮሲብ ጋር ለተገናኘ የብልት ዓለም ወቆም የመሳሰሉ ሲባዩ ችግሮች ምላሽ ምታገኙበት ስነ አምሮ ጋር ለተገናኙ ጥያቄዎች ኖርማሊ በፍቅር ህይወት ሊሆን ይችላል በግሪነት ሊሆን ይችላል ለሚከሰቱ ችግሮች መፍትሄዎችና ተቃዋሚ መረጃዎች የምታገኙበት ከጤናም ጋር ለተገናኘ ጥያቄያችሁ ምላሽ ተቃዋሚ መረጃዎች የምታገኙበት ቻናል ነው ማለት ነው ሰብስክራይብ ብታደርጉ ከጎን ያለችሁን ሚዲያውን መልከት ብትጫኑ ቪዲዮ በለቀቁ ጊዜ ይደርሳችኋል ዩቲዩብ ቻናሌን በትሰብቶር አላችሁ ማለት ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስገባ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለ ፍቅር እና ምናየው ማለት ነው በመጀመሪያ ቀደም ያልካውቸው ጥያቄዎች ከመመለስ በፊት ፍቅር ሚለው ጽንሰ ሐሳብ ሊገባን ይገባል ስለዚህ ፍቅር የሚያሉ ሆያቶችን ትርጉማቸው ለነቅ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ እንጀምራለን እሱ ፍቅር ውስጥ ያለው ፈ የምንለው ቃል ወይም ደግሞ ሆሄ ኖርማሊ ሆሄ ወይም ፊደል ምንለው ፍቃሉ እንኳን ፍቅር ነው ፍቅር ውስጥ ፍቅር የሚለው ቃል ውስጥ ያለው ሆሄ ወይም ደግሞ ፊደል ፈ ፍጹም የሚለውን ትርጉም ነው የሚዘው ፍጹም የሚለው ትርጉም በአማርኛ ተቀራራቢ ትርጉሙ እንከን ይለው የተማዋላ ኖርማሊ እንከን ይለው የተማዋላና ከዛ አልፎ ደግሞ ምን እንደሚባለው ይሄ ጉርለት ያጣ ይያለ አሉት አውንታዊ ትርጉሞችን ይዘረዝራል ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር በራሱ ፍጹም ነው እዚህ ላይ ብደም በማወቅ ያለብን ፍቅር ፍጹም ነው ስንል አፍቃሪው ፍጹም ነው ይላል አይደል ነገር ግን ፍቅር ፍጹም ሆኖ ፍቅር ውስጥ ያለው ፍጹምነት አፍቃሪው ፍጹም ፍጹም እንዲሆን ያረጋል ከዛም የተነሳ ነው አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድ የውነት አንድን ሴት ያፈቅር አንድ ሴት አንድ ወንድ የውነት ስታፈቅር ከሌላ ከሌላው እንድ ጋር መተኛት ከሌላው እንድ ጋር ፍቅር መጀመር ሚያስጠላት ሚደብራት ሚከብዳት ፍጹምነት የሚለው ባህሪ ውስጥ ዋለ ሲል ስለሚገባው ከፍቅር ጋር ታያይዞ ማለት ነው ከዛም ባለፈ ፍጹምነት ወይም ደግሞ ፍጹም የሚለው ባህል በባህሪ አብሮ በውስጣችን ላይ ሲገባ ስብእናችን ላይ ስብእናችን ይቀየራል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ምን ይባላል መሰላችሁ ፍቅር ለተበላሽ ባህሪ እንደ ማስተካከያ መድኃኒት ነው የሚባልበት ዋነኛው ምክንያት አንድ ሰው የኡነት ሲያፈቅር አንድ ግለሰብ ከዚህ በፊት የተበላሽ ባህሪ ሊኖር ይችላል የኡነት አንድን ሴት ሲያፈቅር ፍጹምነት ወደ ህይወቱ ይገባል ፍጹምነት ወደ ህይወቱ ይገባል ፍጹምነት ወደ ህይወቱ ሲገባ ምን ማድረግ አይችልም ከፍጹምነት ተቃራኒ የሆኑ ተግባሮችን መተግበር አይችልም ለምሳሌ እሷ ያያለች ከሌላ ሴት ጋር መዋጀቅ አይችልም እሷ ያያለች ከሌላ ሴት ጋር መሆን አይችልም እሷ ያያለች ከሌላ ሴት ጋር ፍቅር መጀመር አይችልም ይሄ ፍቅር ውስጥ ያለው ፍጹምነት በህይወቱ ላይ ስለሚገባው ፍጹምነት በህይወታችን ላይ ሲገባ ደግሞ ስብእናችን ይቀየራል ከዚህ በፊት ተናገር ያለው ስብእና የሚለው ቃል ትርጉሙ እና የሚለው ቃል ትርጉሙ አሁን ላይ ያለን ከዚህ በፊት አብሮን የመጣ ለወደፊትም አብሮን የሚሄድ የመልካም ለምዶች ውጤት ነው ይላል ስለዚህ የመልካም ለምዶች ውጤት ነው ስለዚህ ስብእና የምንለው ትርጉም አሁን ላይ ያሉን ከዚህ በፊት አብረውን የመጡ ከኮሚኒቲ ወሰር ነው ሊሆን ይችላል ከማህበረሰብ ይወሰር ነው ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ይወሰር ነው ሊሆን ይችላል ከጓደኞቻችን ይወሰር ነው ሊሆን ይችላል ወደፊትም የሚኖሩን የመልካም ለምዶች ውጤት ነው ስለዚህ አንድ ስብእና የተበላሸ ግለሰብ ወይም ደግሞ አንድ ስብእና የተበላሸ ሴት ወንድን ስታፈቅር የነበረት ስብእና ይቀየራል ማለት ነው ስለዚህ መልካም ስብእና ምንለው የመልካም ለምዶች ውጤት ከሆነ መጥፎ ስብእና ወይም ደግሞ የተበላሸ ስብእና ምንለው ደግሞ የእንደዚህ የተበላሹ ለምዶች ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋን ወዳው ለምዶች ይቀየራል ማለት ነው ወደ መልካም ለምድነት ይለወጣል ስለዚህ ፍቅር አንድ ሰው የውነት ሲያፈቅር ፍጹም ነው የሚሆነው እንጂ አንድ ሰው የውነት ሲያፈቅር ስለዚህ አንድ ሰው የውነት ይባል ማለት ነው ስብእናው ይቀየራል ባንቲ ላይ ማማገጥ አይችልም ባንተ ላይ ማማገጥ አትችልም ባንተ ላይ ሌላ ኤክስትራ ማያዝ አትችልም ባንተ ላይ ሌላ ኤክስትራ ማያዝ አትችልም እሱም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ፍጹምነት ወደ ህይወቱ ይገባል ዋንስ አንድ ሰው ፍጹምነት ወደ ህይወቱ ሲገባ ያ ፈቅርሻል እንጂ አይወድሽም ምን እንደሆነ የማፍቀርና የማውደድ ልዩነቱ ካላችሁኝ 
መውደድ ማለት የተፈጠረው ጸጋ ነው ማንንም ሰው በተፈጠረው ጸጋ ተሰጥቷል በተፈጠረው ጸጋ የመውደድ ጸጋ አለ እኔ እናንተ ነውዳችኋለሁ በተፈጠረው ስለተሰጠኝ እናንተ ምን እንደ ወድኛላችሁ በተፈጠረው የተሰጠነ ጸጋ ነው ሰው ለመውደድ ምክንያት ያስፈልግም ተፈጠራዊ ጸጋ ነው አንድ የተከስተ የተስተካከለ ስብን ነው ያለው ሰው ሰው ተከከለ ያሳው የሚለውን ትርጉም የሚሳው ሰውን ለመውደድ ምክንያት አይፈልግም ምክንያቱም ተፈጠሯችን ነው ስብእናችን ነው ስለዚህ አንድ ሰው አንድ ሰው ሊወድ ይችላል እኔ እዚሁ እኔ የማላቃችሁን ግለሰቦች ለውዳቸው ይችላል ይሄ በተፈጠሩ የሚሰጥ ጸጋ ነው ስለዚህ አንድ ሰው ግን ሲያፈቅር ያፈቅራል እንጂ አይወድም መውደድ የተፈጠሩ ጸጋ ነው ምክንያት ያው አይደለም ፍቅር ግን የምክንያት ውጤት ነው በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰዎችን ወይ ደግሞ እግዚአብሔርም ነው በእስልምና አላህ ምን ነው ብቻ ነው ሰዎችን ያለ ምክንያት ያፈቀረው ከዛው እጪ ባላህ ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር የተፈጠሩ ግለሰቦች ሰዎች ሌላውን ሰው ለማፍቀር ሌላውን ሰው ሊያት ይፈልጋሉ ስለዚህ ማፍቀር የምክንያት ውጤት ነው አኔ የሆነች ሴት ለማፍቀር ምክንያት ያስፈልገኛል ምክንያቴ አካላዊም ሊሆን ይችላል ስነ ልቦናውም ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ስብእናውም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ አንድ ሴት ወይም አንድ ወንድ አንድ ሴት ስታፈቅር አንድ ሴት አንድ ወንድ ስታፈቅር ምክንያታዊ ናት እንጂ አትወደም ታፈቅራውለት እንጂ አትወደም ለዚህ ነው አንድ አንድ ሰው መትክክል ያፈቀረሽ ሰው ለምን አፈቀርከኝ ብለሽ ብትጠይቂው ምክንያቶችን ይዘር አዝረለሽል እኔ እንጂ አይምን ምን ተስተሽም ያፈቀረሽ ሰው ምክንያት አለው ያፈቀረ ሰው ምክንያት አለው ምክንያቱ ስበናውም ሊሆን ይችላል አካላዊም ሊሆን ይችላል ስብናዊ ስላችሁ አስተሳሰባችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል አመልካክታችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል አገንዛዛባችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል ምልከታችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል አሳሳቃችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል አካላዊ ከሆነ ደግሞ ቅርጻችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል መልካችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል አለባበሳችሁን ወዶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚመጣው ስለዚህ አፈርቀርሽ በትጠይቂው ብዙ ምክንያቶችን ይዘረ ዝርድሻል ሌላው ፍቅር ከስብእናዊ ይልቅ አካላዊ ሚዛን ሲኖረው ዘላቂነቱ ተረጣሪ ውስጥ ይገባል ምን ማለት መሰላችሁ አንድ ወንድ አንስ የስታፍቅር አንድ ሴት አንድ ወንድ ስታፍቅር ምክንያቱም ደግሞ የምክንያ ምክንያት ጥይት ነው ያለው ያ ምክንያቱ አካላዊነቱ ሲያጋድል ለምሳሌ ከስብህና ይልቅ መልኳን ላይ በጣም መልኳ ላይ በጣም ያጋደለ የማፍቅር ሂደት ሲኖር ቅርጿ ላይ ያጋደለ የማፍቅር ሂደት ሲኖር በጊዜ ሂደት ፍቅሩ ሊጠፋ ነው ማለት ነው በጊዜ ሂደት ቅርጿ ሲጠፋ በጊዜ ሂደት ውበቷ ሲረክፍ ፍቅሩ ማብሮ ዘቀል ይሉ ሊዋጅቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፍቅር ከስብህና ይልቅ አካላዊ ሚዛን በለጠ ሲሆን ዘላቂነቱ ጥርጣሪ ውስጥ ይገባል ማለት ነው በነገራችን ላይ አንድ ሰው ለመወደድ ካካል ካካላዊ ምክንያት በተለየ ስብእናው ምክንያቱ በጣም ከፍተኛ ነው በትክክል ያፈቀረ ሰው የሚያፈቅረው ስብእና ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ሰው ለመሆኑ ይሄ ማረጋጋጫ ዋስተናው ስብእናው እንጂ ፊዚካሉ አይደለም ስለዚህ የውነት የሚያፈቀረው ሰው ስብእና ነው የሚያፈቅረው ስብእናቹም ነው የሚያፈቅረው ማንነታቹም ነው የሚያፈቅረው ማንነታቹ ሲያፈቅር ደሞ ፍቅሩ በምንም አይነት ምክንያት አይዋጅድም እናንተ የፈለገ ኮንዲሽኑስ ስትገቡት ይችላል አጁ ፍቅሩ ፍቅሩ ግን ድሮ በልጅነት ያፈቅራችሁ እንደነበረውና አሁን የሚቆየው ምክንያቱም ስብእናችሁን ነው ያፈቅረው ስብእናችን በነገራችን ላይ ሰው ሲያረጅም ትንሽ ይያለም ስብና ይቀያየርም ስብና ኮንስታንት ነው ፊዚካል ነው የሚቀያየረው ስለዚህ አንድ ሰው ሲያፈቅራችሁ ሆነ ተካፈቅራችሁ ስብናችሁን ነው የሚያፈቅረው የብዙ ፍቅር ችግሩ የመለያየት የዘልቋ ላይ መሄድ ችግሩ የፍቅሩ መሰረት አካላዊ መሰረት ስላለው ነው አካላዊ ፍቅሩ በጣም ያጋደለ ስለሆነ ነው አብዛኛው ትዳር እስከ እስከ ጥግ የማይሄደው ማለት ነው አንድ ሰው እንዳፈቀረሽ አለምን አፈቀርከኝ ብለሽ ምክንያት ስለተነግሪው እንደ ደሮ በላች እጅሽ እግርሽ ባትሽ ምንሽ ምንሽ ያለ ሰውነትሽን ብልትሽን የገነጣጠለ ስለ ብልትሽ ብቻ የሚያወራ ከሆነ አንድ እንኳን ስብእናዊ ምክንያት ሳይገልጽ ያኔ ከባር ጥያቄ ምልከት ልታስቀምጭ ይገባል ከባር ጥያቄ ምልከት ልታስቀምጥ ይገባል ማለት ነው ፍቅራቹ ለመ ለመዝለቁ ምንም ዋስትና አይኖራቸው ሌላው ፍቅር ውስጥ ያለው ቅርመት ማለት ቀጥተኛ ማረኛ ትርጉሙ መዋሃድ መስማማት መግባባት ወይም ደግሞ በባህሪ መጠናናት የሚለውን ትርጉም ይዛል ማለት ነው። ፍቅር ውስጥ ለፍቅር ለመመስረት ዋነኛው ቤዝ ቅርበት ነው። በቅርበት ውስጥ ባህሪ ለባህሪ መጠናናት አለ። በቅርበት ውስጥ ፍላጎት ለፍላጎት መጠናናት አለ። በቅርበት ውስጥ በፍላጎት ውስጥ መግባባት ይመጣል። በቅርበት ውስጥ በልዩነት ውስጥ አንድነት መፍጠር ይጀምራል። ምን ማለት መሰላችሁ? አንቺ የሱን ፍላጎት ማውቅ ተጀምራለሽ አንተ የሷን ፍላጎት ማውቅ ተጀምራለ አንተ ለራስ ፍላጎት ሳይሆን ለሷ ፍላጎት መኖር ተጀምራለ ያኔ በልዩነት ውስጥ 
መግባባት ወይ ደግሞ አንድነት መፍጠር ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ መግባባት ፍቅር ውስጥ ያሉከ ቅርበት የሚለውን ትርጉም ምንም ይዘው ዛሬ ተዋቆሽ ነጋ ፍቅርኩሽ ሚል ከሆነ ምንሽን ያወቀው አንቺ ነው ያፈቀረው ምንሽን ነው ያፈቀረው አንቺ ምንም ርቀጥኛ የምትሆንበት ነገር ነው ስለዚህ ፍቅር የምክንያት ውጤት ነው ምክንያቱ ግን በአንድ ጊዜ የሚመጣ አይደለም እዚህ ላይ ያይን ፍቅርና ፍቅር የሚለውን ትርጉም ለነ ይገባል ከበቀጣይ ቪዲዮ መሰራው ይሆናል ስለዚህ ፍቅር የቅርበት ውጤት ነው በጊዜ ሄደት የሚመጣ ዘለቂታ ያለው በጣም የሄምድ ነው ይሄ አለት ላይ የተመሰረተ በጣም ዘለቂታ ያለው የህይወት ሂደት ነው ማለት ነው ሌላው ፍቅር ውስጥ ያለው ውሬ እርጋታ ነው የሚይዘው ፍቅር ውስጥ ያለው ውሬ እርጋታ የሚለውን ትርጉም ነው የሚይዘው ያፈቀረ ሰው የተረጋጋ ነው ያፈቀረ ሰውና ይሄ አለት ላይ የተሰራ ቤት አንድ ናቸው ያፈቀረ ሰው የተረጋጋ ነው ያፈቀረ ሰው ለውሳኔ አይቸውክልም ምን ማለት መሰራችሁ አንድ ሰው አንተ አንድ ሴት አንተን ስታፍቅር አንድ ወንድ አንቺን ሲያፈቅርሽ ማፍቀሩ ወይም ደግሞ ማፍቀራው በምንም መስፈርት ድርድር ውስጥ አይገባ አንኳን አንቲን አፍክሮሽ ፎቶም ቢስላል ሽዋ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ሊዘጋሽ ይቀርና አንኳን አንቲን አፍክሮሽ አንቲን የሚጎዳ ነገር እናርግ ሲልሽ አንቲን ቢብለሽ ወንድ ሳምንት ሊዘጋሽ ይቀርና አንቲን አፍክሮሽ ካንቲ ጋር ወሲ ብናርግ ሲልሽ ቢስላል ሽዋ እንዶር ሊዘጋሽ ይቀርና አጠቃላይ ምን ልፈልጌ ነው እሱ አንቲን አንቲን የሚጎዳ ግን እሱ ነው የማይጎዳ እሱ ሊጣቅመው ሊጣቅመው የሚችል ድርጊት ቢስላል ሽው ለረጅም ጊዜ ሊዘጋሽ ይቀርና እሱን የሚጎዳ እሱን በትክክል ፐርፐዝ ሊጎዳ የሚችል ድርጊቶችንም ቢብራሽ እንኳን ታንቺ መራቅ አይችልም ፍቅር ያስቀድደዋል ማለት ነው ስለዚህ ካንቺ መራቅ አይችልም ምክንያቱም ፍቅር ግዛው ሲመት አይደለም ፍቅር ዛሬ ተጀምሮ ከአንድ ሳምንት በኋላ ሚቆም ዛሬ ተጀምሮ ከአንድ አመት በኋላ ሚቆም ዛሬ ተጀምሮ ከአንድ ወር በኋላ ሚቆም ይሄ ግዛው ይስሚት አይደለም ፍቅር ደንበር የለም ግዛው ይስሚት አይደለም ፍቅር ደንበር የለሽ ያልተገደበ ዘላለማዊ የሆነ ሐሳባዊም ድርጊታዊም ማንነት ነው ፍቅር ሶ ስለዚህ ዛሬው ቆሽ ነጋ ፍቅር ቆሽ ሲልሽ አብረሹ ምተኝ ቆነ ዛሬው አፍ ዛሬው ቆሽ ካንድ ዘመት በኋላ ፍቅር ቆሽ ብሉሽ አልጋ ንጋፍፍ አንሶላን ንጋፍፍ ሲልሽ እሺ ምትይ ቆነ አንቺ ራስሽ ስለ ፍቅር ያለሽ አመልካ ከጥ ያቀውሽ ሊገባ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮን ይመስላል በደንብ ብዙ ሐሳቦችን መግለጽ ፈልግ ነበር ጊዜ ስላብዛባችሁ ስላልፈለኩ ነው ማለት ነው በቀጣይ በተመሳሳይ ቪዲዮ እንገናኛለን ተቃሚ ሐሳቦችን እየመጣለሁ ማለት ነው። ቀጥታ በቀጣይ ቪዲዮ ውስጥ ከምንገናኝ ድረስ በዛሬ ቪዲዮ እንደተማራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ሐሳብና አስተያታችሁን ኮሜንት ላይ ቢጽፉልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በቀጣይ በአስተማሪ ቪዲዮ እንገናኛለን ቪዲዮን ሼር በማድረግ ሌሎችንም እንዲማሩ ያራሳችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ አበረታታችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ